。小兄弟们希望窝窝呢出一个高端的或者职业才会用到的一个玩法。那这个英雄药窝之前没出过的，还能够打真伤。那答案只有一个啊，最远的距离秒杀的一个神角，一招就能够让对面回家、啊。那曾非一边级选的一个角色，一分钟内这一把就做到手杀，全部输出，对面都被切到怕，飞泪也照秒。到底是谁啊？还有该怎么玩呢？好好享受吧。这里我们一等入野，看到对面的兰多一技能上去，马上圣雷出发，把他打成一个残血的状态。那再来一个一技能，两段一技能，再一个闪现把你人头哇，短短一分钟都不到就把你收掉了，才三十秒。这里有个飞泪超弹的一个一技能出发，圣雷打得他超痛，再开启大招，这个真伤啊，飞泪怎么都扛不住。这里看到菲尼克这么远的距离能够吗？直接一个一技能加闪现，再一个二技能把他人头直接收掉啊！这里看到又是菲泪啊，他超坦的，直接开启我们的大招，有一个真伤啊，开启二技能躲过他，把他人头直接收掉。那我教大家呢，不用学费，可是呢，请在下方现在点个赞哦，大家，你的小小的点赞对我来说是最大的支持，对，就是你哦，小兄弟。本节目没有人赞助播出。嗨，各位亲爱的观众朋友们，大家好，我是 Matty 卢。这次带来的是呢，哎，大家很多小兄弟都要求，自从上一次出了这个超人的辅助实战解说之后呢，很多小兄弟要求的瑞克啊，这个实战解说。那如果还没订阅我频道的话呢，请先订阅，要不然的话呢，就失去一个叫你上 S 的方法。那如果你也呃玩过呃辅助，或者是呃玩过凯撒路，请在下方点个赞。那如果喜欢玩其他路线英雄呢，也可以在下方留言告诉我你喜欢玩什么路什么英雄。这里直接第一波直接单杀了啊，不啰嗦了。再就是我们怎么玩这个瑞克辅助，瑞克辅助跟其他的英雄的辅助是完全不一样的一个玩法啊。即便是超人啊，也是有一点的不一样。窝窝那次的超人的。呃，实战解说来打辅助的，也是出一个全攻装。不过瑞克的玩法跟超人的玩法是呃真的不一样，因为瑞克比较多的是他的蹲点啊，超人的话呢是要去多做一个控制型的啊。那瑞克呢就不一样了，蹲点啊有点像那款斯科德的感觉啊，或者是小青，又或者是叶娜的那种感觉。那可是对于小心叶娜来说，就没有瑞克来的那么的好用来打辅助啊。最重要是他的这个跑速问题啊，当然还有其他问题。对面直接入野啊，我们呢，身为一个辅助，虽然我们是瑞克，还是必须要的去帮助我们的打野啊，要不然的话他就被收掉。这里可以看到我们的呃凯撒路这个时间点呢，这个行为啊、呃、有一点，呃。难理解，原来是没有显示出来，可是他是挂机了啊，他是挂机了的一个状态，所以他就跑回城了，然后就跑去上路，那是为什么呢？因为是啊、呃、要去啊、呃、跟着蓝朵小兄弟，可能是蓝朵小兄弟按了这个跟随他啊，啊没所谓啊，我们来清理这个兵线，一个一技能下去啊，然后往里面。逃了啊，不能再打了，用草丛来隐藏。那可是利安的这个技能是远程的，没所谓，我们还是能逃，因为我们是瑞克。在这个时间点啊，要有这么多的这个呃位移，再加上有这种形态，再加上有这种的、呃、伤害的话呢，没有多少个英雄可以这么做，所以使得瑞克这个英雄是可以拿来打辅助的一个走向。而且是与别不同一个辅助啊！那既然没有人要清理这个下路兵线，那就得要我们来清理了。不过啊，瑞克来打这个飞泪的话呢，又是不会说有很大哦，因为飞泪这个英雄呢，他原本呢就是不不是设定被你啊一招秒的一个英雄，那你玩到瑞克对到飞泪要怎么办呢？尽量躲过他的这个技能组啊，把他的一些技能组啊，被动躲开，不要让他回血。这就是你如果玩瑞克要怎么去对他
那概念就是像我们之前玩罗呃怎么去应对马洛斯号飞类的一个心得。可是罗是二技能，我们是一技能。好，那还有的就是瑞克呢，如果大家对到比方说马洛斯啊这种英雄呢。你虽然二技能是无敌了，可是对面如果还是命中你拔刀斩的话，他还是会有附魔的一个状况，这个是要注意的一点。那这里看到下路有集结，那直接哦，马上最远距离，然后开启大招，秒杀对面的飞泪。这个就是为什么我们要带这种的魔纹，我们带的是什么魔纹啊？我们带的是圣雷。通常窝玩瑞克都是圣雷流的，那对面的菲尼克直接搅他的这个呃二技能，那没所谓，那就不要深追了啊，不要硬要，硬要深追的话会很对对面来说是很赚的啊。那这里对面这个兰多呢，哎，花里胡哨的啊，我们还是呢直接把它消耗了一波血量，只要我们蹲了一个点，对面的血量啊，只要是后排莉莉安也好，菲尼克也好。即便是兰多也好，一打上去就三分之一了，啊，对对面是很大的一个威胁，对面会很怕。比起一些传统型的辅助，这个英雄让他们很怕。那之前玩过蝙蝠侠辅助，那蝙蝠侠辅助的话呢，也没有像瑞克那么的持续的烦了，因为他 CD 还是蛮久啊，冷却蛮久的。这里我们直接呢，哎，跟对面这个飞泪。换血啊，让他不断的换。其实我们附近有一个打野在啊，那跟他这样骗了他啊、呃、一个血量之后呢，就把他人头收掉了，搭配队友。那这里呢看到啊，上路呢这个兵线啊，我们的兰朵小兄弟啊失手了，没所谓，直接呢往这个对面哇，费尼可以打这个四分之一哇一半了，哎呀这个。八成血量都没有了啊！这个小兄弟，这个就是瑞克的可怕之处，感觉像不知道什么时候跳出来一个，呃，比斯科德还狂的一个，怎么这么远啊？这个呃技能组，这里又看到对面的这个兰多，哇，花里胡哨，他直接一个大招控制我们，可是血量又被打到了两成血量。我们瑞瑞克的这个位移的长度是很长的。痛度又是很痛，再加上他 C D 是很短，还有什么？他一技能，如果你呃不呃不需要他这个被动的话，你是可以两段的，使得我们瑞克这么的可怕，拿来打辅助。那对面现在看到我们呢，像会像看到鬼一般的一个存在啊，因为基本上看到我们进场了，他就是要回家的一个状态了。那这个就是瑞克，他是可以拿来打辅助。那可是呢，在呃比较呃没那么高端的场，又或者是大家可能比较常在这个职业赛场会看到的，才会看到瑞克来的辅助。啊、那我们的娜塔小兄弟也好像有点钝啊，没所谓、啊，我们做好自己就好。瑞克辅助呢，不管在前期还是后期都很厉害啊，啊，前期很痛，后期更加是秒杀。那这里呢，我们直接一个一技能加闪现啊、哦，开启我们的二招，把对面菲尼克残血。大家看这么远的距离，从这个草丛到上面的草丛啊，还是照样，在一两秒的瞬间之内把对面收掉。这个就是我们啊瑞克的可怕之处。超级好用的啊！瑞克这个英雄来打辅助，不过前提是你的地图观还有观念呢、啊，要呃蛮好的，或者是啊多去看这个呃教学啊，宣宣传一下啊，多看窝窝的些这些教学啊，呃尤其是辅助还有打打野的一些教学，那增加你自己的地图观的呃观念，就能够的、啊、使得自己。玩这个瑞克辅助得心应手啊！这里看到下下路有个飞泪，直接圣雷出发啊，在不断的哎开启大招，打起真伤来，无敌一下，把你直接收掉。那对到坦克来说，瑞克也是不怕。为什么不怕？因为我们大招是打的真伤
这里可以看到我们四零一的一个战绩啊，跟打野几乎是，我们的打野是一个收割型的打野啊，我们现在的这个战绩几乎是差不多的，那再再加上我们是临死的一个状态啊，那看到上路有一个集结，那这里其实也不太用去了，因为我们的打野小兄弟。可以轻轻松松的啊，这个兰多小兄弟也可以轻轻松松的把对面的菲尼克收掉。兰多这个英雄玩得好的话，对面真的抓不掉。即便你是啊菲尼克，这里看到对面这个菲类，我们也不怂啊，直接开启大招。这里就可以看到哇，菲类的血量，你这个哇很厚啊，这坦这个坦度啊，这个血量，还有你的这个整个。装备还是照样打到打上去到八成血量没有了，为什么？因为就是这个真伤啊，还有我们用了圣雷流，再加上我们的装备出装，我们这里是很不脱装的啊，我们只出角斗士没有把整个破阵出了，就直接上了一个全能武器。那这里呢，我们想要把对面的这个蓝 buff 呢拿,拿掉，那我们不要自己拿。让给我们的这个呃兰多，那如果对面莉莉安呢再往前一点点，我们就不要管是谁拿了啊，因为拿到是最重要的。再把对面中路的二塔拿掉。那这里看到，嗯，还有一个这个莉莉安小兄弟。那我们兵线已经不健康了，那就换上路吧，换上路吧。这里一技能是触发我们的这个呃全能武器，可是二技能就不要乱搅了。二技能是拿来保命用的。那这里呢，我们中路兵线也到了，可是下路兵线呢很不健康。这里不需要我们去，呃，再去呃，怎么的去呃处理这个上路了，反正倒是下路这个兵线呢必须要去，呃，弄好，因为下路兵线积累很多，也只剩下下路的这个高地还没有拆。那如果凯撒路还在，这个经济就给他；不在的话，我们自己拿也没所谓。那这里其实很快，这里节奏就要带好了啊！这一波就要已经能够给我们开团开一波，直接一个一技能闪现过去，队友还没有赶上，来得及赶上，可是没所谓，我们承受伤害之后，队友我们死而赶过来，把对面珠宝拆掉，赢得这场一胜利。感谢大家收看，我是麦听的窝，喜欢影片的话呢，别忘了订阅、点赞和分享。感谢大家收看，我们下次再见。